আছি জ্যোতি সরোয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বোন শেখ রেহানা সহ তার পরিবারের ছয় সদস্যের নামে পূর্বাচলে প্লট বরাদ্দে অনিয়ম এবং দুই হাজার নয় থেকে দুই সাল পর্যন্ত রাজুকের প্লট বরাদ্দের অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে তিন সদস্য কমিটি গঠন করে দিয়েছে হাইকোর্ট অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিফতাউদ্দিন চৌধুরী আইনজীবী জসিমউদ্দিন সরকার ও প্রকৌশলী আলমগীর হাসেন এ কমিটিতে থাকবেন এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফাতেমা নজিব ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ दाखिल करते तत्वधक सरकार व्यवस्था फेराते बनपी जमायत और सूजन रिव्यू आवेदन शुरानी आज है समय बाढ़ानों आवेदन जाना सतर नवेम्बर शुरानी दिन ठीक कर सकाले प्रधान विचारपति सैद रिफात अहमेद नेतृत्न आपिल विभाग ए दिन ठीक करें সংক্ষিপ্ত এক রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার কথা বললেও মূল রায় থেকে তা ফেলে দিয়ে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি এক অবিচার করে যান সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক তবে পাঁচ আগস্টের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরাতে একে একে রিভিউ আবেদন করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন বিএনপি ও জামাত ইসলামী বৃহস্পতিবার শুনানির দিন স্থির ছিল এই রিভিউয়ের তবে দিনের শুরুতেই বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরে এর জন্য সময় চান অ্যাটর্নি জেনারেল তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ না হয় আর সেটা যদি আপনারা প্রশ্ন করেন তাহলে জাতির সামনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কি রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক প্রশ্ন থাকতে পারে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয় তত্ত্বাবধায়ক বাতিল করে যে অসমতার পরিচয় দিয়েছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক তার বিচার হওয়া উচিত বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সবাই মনে করে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা একটা সেই ব্যবস্থাটাই বেগম খালেদা নেতৃত্বাধীন সরকার সেদিন সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছিল তবে জামাতের পক্ষ থেকে বলা হয় তত্ত্বাবধায়ক ফেরাতে হবে স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাও সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভে রূপান্তরিত হয়েছে আর যে জিনিসটি সংবিধানের মৌলিক স্তম্ভে রূপান্তরিত হয় তাকে কোনো কোর্ট হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে পারে না এইটি অন্যান্য আবেদনের সঙ্গে মিল রেখে এই গ্রাউন্ডটিও সেখানে নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ ও আইনজীবীদের মতামত বিশ্লেষণ করে জানা গেছে প্রথমে পঞ্চদশ সংশোধনীর মামলার বৈধতার শুনানি করতে যায় হাইকোর্ট যেটি দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কফিনে পেরেক মেরেছিল আওয়ামী লীগ বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিয়ে অর্থ উপদেষ্টা জানান বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ধকল কাটিয়ে উঠতে নতুন করে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে বেশ কয়েকটি দেশ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সঙ্গে সাইডলাইন বৈঠক করেন অর্থ উপদেষ্টা ড সালে উদ্দিন আহমেদ ও গভর্নর ড আহসান এইস মনসুর পরে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশের বিকল্প নির্বাহীর দফতরে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে জানানো হয় বাংলাদেশে শ্রমিকের অধিকার সহ বেশ কিছু বিষয়ে এখনও সন্তুষ্ট নয় যুক্তরাষ্ট্র আর তাই সহসাই মিলছে না দেশটিতে রপ্তানিতে বিশেষ সুবিধা অর্থ উপদেষ্টা জানান উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে বৈঠকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি তাদের অগাধ আস্থা প্রকাশ পেয়েছে জিনিসপত্রের লাগামহীন দাম বা মূল্যস্ফীতি নিয়ে এক প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন সরকার সম্ভাব্য সব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এর সুফল পেতে আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে মুস্তফা মাহবুব ডিবিসি নিউজ 
প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ডানা এর প্রভাবে উত্তাল রয়েছে উত্তর বঙ্গোপসাগর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে আজ এবং কাল রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস এদিকে বাংলাদেশে আঘাত থানার সংখ্যা না থাকলেও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুতি রয়েছে এখন ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে তবে এই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের সমতলে আসার কোনো সংখ্যা দেখছে না আবহাওয়া অফিস মধ্যরাতে ভারতের ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে আঘাত হানবে চারটি সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে নভেম্বরে আরও একটি ঘূর্ণিঝড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম এইসব জায়গাতে মাঝে মাঝে দমকা ঝড় হতে পারে এবং বৃষ্টি হবে সাগর যেহেতু উত্তাল উত্তাল রয়েছে এই জন্য আমরা চারটা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সঙ্গে দেখে যেতে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে রাজধানী সহ উপকূলের বিভিন্ন স্থানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে চার সমুদ্র বন্দরে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত ও ভোলার বেতুয়া ঢাকা লক্ষ্মীপুর ও নোয়াখালী সহ অভ্যন্তরীণ পাঁচ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিআরডব্লিউটি ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাত থেকে পটুয়াখালীতে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড বাতাস বইছে উপকূলীয় জেলা ভোলায় বুধবার সন্ধ্যা থেকে কখনো হালকা কখনো মুসলধারে বৃষ্টি হয় ভোলায় বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকায় মেঘনা নদীতে বেড়েছে জোয়ারের পানি ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে ভোলা নদী তীরবর্তী ও চরাঞ্চলের মানুষ ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে জেলা প্রশাসন সমুদ্র বন্দরগুলোতে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্কতা সংকেত জারি করা হয়েছে খুলনায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে প্রস্তুত করা হয়েছে ছয়শো চারটি আশ্রয় কেন্দ্র খুলনায় জরুরি প্রস্তুতি সভাও রয়েছে এছাড়া উপকূলবাসীকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিতে স্বেচ্ছাসেবী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে মাঞ্চাল আল্লাহ করতে আসে দেশের বেরির মানুষগুলা সব ওখানে আমরা যে কী করুম আমরা কোনো ভয় বুদ্ধি নাই এই জ্বরের জন্য আমরা অনেক ভয়াবহ ভিতরে আছি আমরা শুনছি যে জ্বর আসলে আমরা সাইকেল সেন্টারে উঠে যাব ঘূর্ণিঝড় দানা প্রস্তুতের মোকাবেলার জন্য খুলনা জেলা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত আছে আমরা ইতিমধ্যেই ছশো চারটি আশ্রয় কেন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করেছি এছাড়া জরুরি স্বাস্থ্যসেবা জরুরি বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সুবিধাটি যাতে অব্যাহত থাকে সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে উপকূল এলাকার আরও খবর জানাতে আমাদের সাথে খুলনা এবং বরগুনা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মীরা খুলনায় আছেন সহকর্মী আমিরুল ইসলাম আমিরুল খুলনায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কতটুকু দেখছেন মোকাবিলায় প্রস্তুতি কতটা রয়েছে জানাবেন যে খুলনায় যে প্রকৃতি যে শান্ত ছিল সেই শান্ত প্রকৃতি এখনকার দেখা মিলছে না বিশেষ করে শান্ত প্রকৃতি অশান্ত হয়ে উঠেছে এবং এই অশান্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড়ের ডানার প্রভাবে একেবারে বলা যায় যে আকাশ যেমন মেঘের পরিমাণ বেড়েছে সেই সঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ছে বলা যায় বাতাস হয়ে যার কোনো যে উপকূলবাসী যে দুর্যোগের সঙ্গে বসবাস করে প্রকৃতির অশান্ত আচরণের সঙ্গে পরিচিত যার কোনো উপকূলবাসীর মধ্যে কিন্তু এখন যে দুর্যোগ আসছে সে কারণে একটা অনেকটা আতঙ্ক বিরাজ বিশেষ করে যে তাদের যে ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাদ রয়েছে সে বেড়িবাদ আবারও কি ভেঙে যেতে পারে এবং ভেঙে যে কি আবারও কি প্লাবিত হতে পারে যার কারণে যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে খুলনার যে উপকূল এলাকায় বিশেষ করে কয়রা এলাকা এখানটায় বলা যায় যে বারো কিলোমিটার ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাদ রয়েছে সে বেড়িবাদকে সংস্কার বা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পানি উন্নয়নের বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রস্তুত রাখা হচ্ছে এবং এখানে থাকছে যে বিশেষ করে যে অন্য অন্য যারা রয়েছেন বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন বেসরকারি সঙ্গে সরকারি যারা রয়েছে তারা কিন্তু দফায় দফায় মিটিং করেছেন এবং মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে যে ঘূর্ণিঝড়ের যে পূর্ববর্তী প্রস্তুতি ঘূর্ণিঝড়কালীন এবং পরবর্তী যে উদ্ধার অভিযান সেই উদ্ধার অভিযানে যে প্রস্তুতি সে প্রস্তুতি কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে যার কোনো যে বলা যায় খোলনা যে উপকূলের যে চারটি উপজেলা সেখানে ছশত চারটি যে আশ্রয় আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং উপকূলবাসীর জন্য সকল রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এটাই ছিল সর্বশেষ অবস্থা চৈতি খুলনার পরে একটু যেতে চাচ্ছি বরগুনায় সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী মালিক মিঠু মালিক বরগুনাতে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কতটুকু দেখছেন জানাবেন সাগর কিন্তু এই মুহূর্তে আসলে উত্তাল রয়েছে আমি আসলে এই মুহূর্তে রয়েছি বরগুনা বিষ্কের নদীর পারে যেখানে সব স্বাভাবিক জ্বরের থেকে কিন্তু পানি 
কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেখানে আমরা দেখছি যে সাগর উত্তল থাকা কিন্তু এখানেও এর প্রভাবটা কিন্তু পড়তে শুরু করেছে এই নদীতেও যেহেতু আসলে এই মুহূর্তে আসলে জেলেদের মানে বাইশ দিনের মাইলিশ রক্ষাটা অবরোধ চলছে সেই কারণে আসলে যে সাগরে আসলে কোনো রকমের জেলে নাই যার কারণে আসলে ক্ষয়ক্ষতি কম কম হবে বা যেহেতু এই মাইলিশে রক্ষাটা তারা আসলে সবাই ফিরে রয়েছে এই ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই কম এবং গতকালকে বিকেলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু আহ হয়তো তেহাত্তরটি এবং তিনটি মুজিদ জেলা সহ প্রায় বারো লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা আসলে রয়েছে প্রস্তুত রয়েছে সেসব প্রস্তুতির খবর আমাদেরকে জানিয়েছে বিশেষ করে বরগুনা উপকূলীয় জেলা হয় বেশ কিছু আসলে ঘূর্ণিঝড় এখানকার মানুষ সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিশেষ করে চিডর আয়লা মহাসিং গত যে রিমালের যে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা যে তাণ্ড আসেন এই উপকূলের মানুষ আসলে দেখেছে সেক্ষেত্রে আসলে ঘূর্ণিঝড়ের নাম শুনলে এইখানকার মানুষ যারা রয়েছেন তারা সবসময় আতঙ্কিত থাকেন যেহেতু এই ঘূর্ণিঝড় দানা আসলে এই আসলে বাংলাদেশে বা এই উপকূলে আঘাত হানবে না কিন্তু তার কিন্তু রেস কিন্তু এই এলাকায় রয়ে গেছে গুমট আবহাওয়া কিন্তু গতকালকে ঠিকই আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখনো কিন্তু একটি গুমট আবহাওয়া কিন্তু বিদ্যমান রয়েছে এবং সব পরি আসলে যে অবস্থা রয়েছে যারা এখানকার যারা নদী তীরবর্তী মানুষ তারা কিন্তু কিছুটা আতঙ্কে রয়েছে আসলে কি হয় না হয় সব বিষয় নিয়ে আসলে একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে বরগুনা এই মুহূর্তে এই ছিল আসলে বরগুনা থেকে সর্বশেষ প্রতি মালিক মিঠু এবং আমিরুল ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে सरकार के जनगण के मैंडेट नार परिकल्पना ना जौक सवार मध्य निवाचन देर दावी जानपि राजनैतिक दलगुलर साथ दूरत तैरि ना करते अंतर्ती सरकार आहवान जान दलटर नेतारा एचड़ा बैषम्य बिधी छात्र आंदोलन नेतृद देश में नतून को संकट तैरि ना कर परामर्श बनपी नेतृद জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাগ্রত বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য কয়শ্বর চন্দ্র রায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে জনগণের ম্যান্ডেট নেয়ার পরিকল্পনা না করে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান এ সময় তিনি নির্বাচন বিলম্বিত করে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দূরত্ব তৈরি না করার পরামর্শ দেন অন্তর্বর্তী সরকারকে এদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আরেক আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য জয়নুল আবেদিন ফারুক রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে সাংবিধানিক সংকট তৈরি না করে দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানান একই অনুষ্ঠানে সেলিমা রহমান বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের দেশের সংকট তৈরি না করার আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন ভাবে আন্দোলন হচ্ছে কোন রাজনৈতিক সংকট যে সৃষ্টি না হয় সেটুকু চিন্তা করে আমরা আমাদের কাজকে নিয়ে সকলে মিলে আমরা আমার কাজ করি সব মামলা তুলে নিয়ে তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনলে দেশের মানুষ বাঁচবে বলেও মনে করে বিএনপির এই নেতা আফরিন আনোয়ার ডিবিসি নিউজ ঢাকা সিন্ডিকেট ভাঙতে প্রতিটি বাজারে বিকল্প কৃষি বাজার গড়ে তুলতে চায় সরকার যেখানে কৃষক সরাসরি ভোক্তার কাছে পণ্য বিক্রির সুযোগ পাবে সকলে রাজধানীর বেগুন বাড়িতে ঢাকা শহরের পঞ্চাশটি স্থানে ভ্রাম্যমান ট্রাকে টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কথা জানান শ্রম উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সাজুল ভুইয়া বলেন বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টিকারীদের ছাড় দেয়া হবে না বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে টাস্ক ফোর্স কাজ করছে বলেও জানান তিনি কৃষকের পণ্য সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে নেওয়া বেসরকারি উদ্যোগগুলো আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি এ সময় বাণিজ্য সচিব বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অনেক পণ্যের শুল্ক কমিয়েছে সরকার সিন্ডিকেট ভাঙার জন্য প্রত্যেকটি পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে প্রত্যেকটা বাজারের প্যারালাল ভাবে একটা কৃষি বাজার চালু করা যেখানে কৃষক সরাসরি তার পণ্য নিজে বিক্রি করবে যাতে করে সিন্ডিকেট কিংবা ফরিয়াদের যে দৌরাত্ম সেই দৌরাত্মকে চিরতরে বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করা যায়
গায়বান্ধা ব্যবসায়ীদের বাধার মুখে অভিযান পরিচালনা না করে ফেরত আসতে হয়েছে টাস্ক ফোর্সের লোকজনকে সকালে শহরে পুরাতন বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালনা করতে যায় টাস্ক ফোর্স কিন্তু ব্যবসায়ীদের বাধার মুখে অভিযান পরিচালনা না করে ফিরে আসতে বাধ্য হন কমিটির নেতারা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ সকালে সবজি ও মাছের মূল্য বেশি থাকলেও বিকেলে থাকে কম সেই কারণে মূল্য তালিকা নির্ধারণ করে দিলে সমস্যা পড়তে হয় বহিরাগতরা টাস্ক ফোর্স কমিটির ওপর হামলা করেছে বলেও দাবি করেন তারা পঞ্চগড় থেকে কোনো ধরনের সবজি আর কৃষি পণ্য ছাড়াই ঢাকায় ঢুকল কৃষি পণ্য স্পেশাল ট্রেন স্বল্প খরচে ঢাকায় সবজি সরবরাহের উদ্দেশ্যে চালু করা হলো পরিবহনে ভোগান্তি অসময়ে ট্রেন ছাড়া আনুষঙ্গিক খরচ বৃদ্ধির কারণে কাঙ্ক্ষিত সারা মেলেনি কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ফলে কোনো ধরনের পণ্য ছাড়াই পঞ্চগড় থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে এসেছে ট্রেনটি ঢাকার বাজারে স্বল্প খরচে কৃষি পণ্য সরবরাহের জন্য পঞ্চগড় থেকে চালু হলো কৃষি পণ্য স্পেশাল ট্রেন সার্ভিস এক কেজি পণ্য পরিবহনে খরচ এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা তবে সাড়া পাওয়া যায়নি ব্যবসায়ী ও কৃষকের বৃহস্পতিবার সকালে পঞ্চগড় থেকে কোন ধরনের পণ্য ছাড়াই ছেড়ে আসে ট্রেনটি কৃষক বলছে ট্রেন ভাড়া কুলি মজুরি ও অন্যান্য খরচ মিলে ট্রেনে পণ্য পরিবহন ব্যয় সড়ক পথের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ আছে ভোগান্তিও আর অসময়ে ট্রেন ছাড়ার কারণে আগ্রহ দেখায়নি ব্যবসায়ীরা যে কোনো সমস্যার কারণে ট্রেন আটকে যায় মাল বাজার পায় এখন যদি বাজার না পায় কাঁচা মাল সময় মতো না বুঝাইলে দশ টাকার মাল দুই টাকা বিক্রি করতে লাগে এখানে একবার লেবার খরচ ওইখানে একবার লেবার খরচ লেবার খরচটা বেশি হওয়ার কারণে আমরা ট্রেনে যে মালটা নিয়ে যাবো আমাদের মালটার দাম বেশি পড়ে যাবে বিশেষ এই ট্রেনে ছয়টি বগির মধ্যে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফল শাকসবজি ছাড়াও হিমায়িত মাছ মাংস ও দুধ পরিবহনের সুবিধা রয়েছে এছাড়া ট্রেনে পণ্য ওঠানোর সুবিধারও আশ্বাস রেলওয়ের আমরা কৃষকদের এবং পাইকারদের আশ্বস্ত করেছি সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা তাদেরকে আমরা প্রদান করব এক টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা ভাড়াতে তাদের আমরা লোডিংয়ের ব্যবস্থা করব আমাদের পুলিয়াও যথাযথ সহযোগিতা করবে আমাদের রেল কর্তৃপক্ষ যত যথাযথ সহযোগিতা থাকবে তারা বিষয়টি শুনেছেন এবং পরবর্তীতে এই বিষয়টা নিয়ে ভাববেন বলে আমাকে আশ্বস্ত করেছে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় পঞ্চগড় থেকে ছাড়বে ট্রেনটি এরপর ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর থেকেও পণ্য তোলা হবে বিবিসি নিউজ ডেস্ক চট্টগ্রামের হালি শহরে টায়ার তৈরির কারখানায় আগুনের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের দুই সদস্য আহত হয়েছেন ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে নয়াবাজার মৌসুমি আবাসিক এলাকায় ওই কারখানায় আগুন লাগে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয় বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে আগুনে কারখানার কিছু অংশ পড়ে যায় কারখানায় থাকা কেমিক্যাল বা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে এমন ধারণা ফায়ার সার্ভিসের তবে স্থানীয়রা বলছেন শাহজাহান টায়ার অ্যান্ড সোল ফ্যাক্টরিতে রিপোর্ট শব্দে বিস্ফোরণ হয় এরপর আগুন ছড়িয়ে পড়ে চার সম্পূর্ণিতভাবে <laughs> বাইরে থেকে বুঝার কায়দা নেই যে এখানে একটা গোডাউন প্রচুর পরিমাণ টায়ার এখানে এই আগুন কিভাবে আগুন তৈরিছে আমরা বলতে পারবো না এখনই আমাদের ওই যে আগুন অলরেডি দশটাই বিশে নিয়ম সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের সাত উইকেটে হারিয়েছে সাউথ আফ্রিকা মিরপুরে টেস্টের চতুর্থ দিন টাইগারদের দিয়ে একশো ছয় রানের টার্গেট মাত্র তিন উইকেট হারিয়েই টপকে যায় প্রোটিয়ারা আর বাংলাদেশি ব্যাটারদের ব্যর্থতায় পাঁচ দিনের টেস্ট শেষ হয় দেড় দিন আগে গত দশ বছরে সাবকন্টিনেন্টে টেস্ট জয়ের রেকর্ড ছিল না সাউথ আফ্রিকার 
এমন পরিসংখ্যানে আত্মবিশ্বাস খুঁজে দলকে চাঙ্গা করেছিলেন বাংলাদেশের নতুন কোচ ফিল সিমন্স কিন্তু আত্মবিশ্বাসটা উল্টো ঘুরে ছুঁয়ে গেল সাউথ আফ্রিকাকে 10 বছরের আক্ষেপ প্রতিয়ারা ঘুচালো বাংলাদেশ থেকে সাত উইকেটে 283 রান নিয়ে মিরপুর টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেছিল বাংলাদেশ মিরাজের ব্যাটে ভর করে স্বপ্ন দেখছিল ভালো কিছু করার কিন্তু দিনের শুরুতে বড় ধাক্কা খায় স্বাগতিকরা স্কোরবোর্ডে এক রান যোগ করতেই হারায় নাইম হাসানের উইকেট নাইম করেন 29 বলে 16 303 রানের মাঝে পড়ে যায় টাইগারদের 9 উইকেট তখন ক্রিজে মিরাজ নার্ভাস 90 এ একের পর এক সঙ্গী হারিয়ে ক্রিজে ছিলেন কিন্তু তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারটা আর ছোঁয়া হয়নি তার রাবাদার বলে মুলজারের হাতে ক্যাচ দিয়ে মেহেদী মিরাজ আউট হয়ে যান 97 রানে বাংলাদেশ অল আউট হয় 307 রানে মিরাজের আউটের সাথে সাথে জয়ের টার্গেটটাও নির্ধারিত হয়ে যায় প্রতিয়াদের জন্য যেখানে টেস্ট শেষ হতে বাকি দেড় দিনের বেশি সেখানে তাদের দরকার 106 রান মাত্র অল্প রানের টার্গেটের শুরু থেকে অ্যাটাকিং মোডে ব্যাট চালিয়েছে সফরকারীরা মার্করাম আর ডি জর্জির ব্যাটে 10 ওভারে সাউথ আফ্রিকার স্কোরবোর্ডে জমা হয় 42 রান তবে সহজ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটা কিছুটা কঠিন করেন তাইজুল মার্করামকে ফিরিয়ে ওপেনিং জুটি ভাঙেন এরপর এই বাহাতি স্পিনারের শিকার হয়ে ফেরেন প্রোটিয়া আরেক ওপেনারও ব্যক্তিগত 41 রানে আউট হন জর্জি তৃতীয় উইকেটটাও তাইজুলেরই এরপরে বেশি সময় নষ্ট করেন নিক রিজের দুই ব্যাটার স্টাফস আর উইকেলচান লাঞ্চের আগেই শেষ করেছেন খেলা আর বাংলাদেশ দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচটা হেরেছে সাত উইকেটে সারা মাহবুব ডিবিসি নিউজ ডেস্ক রাজধানী ঢাকা ছাড়া সারা দেশে জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধী এইচপিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে দশ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী বাষট্টি লাখ বারো হাজার পাঁচশো উনষাট কিশোরীকে বিনামূল্যে এই টিকার আওতায় আনতে ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার আঠারো দিন ব্যাপী এই কর্মসূচি প্রথম দুই সপ্তাহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী এবং বাকি দিনগুলোতে গ্রুপ ভিত্তিকভাবে দশ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী কিশোরীদের বিনামূল্যে টিকা দেয়া হবে রাজধানী সহ বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ডাকাত দলের হোতা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে আশুলিয়া থানা পুলিশ গেল ষোলোই অক্টোবর কাঠগড়া নয়াপাড়া এলাকায় বাড়ির লোকজনের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বত্রিশ ভরি স্বর্ণ সহ প্রায় আড়াই লাখ টাকা লুট করে নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাত দল সাম্প্রতিক খাগড়াছড়ি ও ডাঙ্গামাটিতে সাম্প্রতিক হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বৈষম্য বিরোধী পাহাড়ি ছাত্র আন্দোলন সকালে খাগড়াছড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন সহ আট দফা দাবি তুলে ধরা হয় কুমিল্লায় সরকার নির্ধারিত মূল্যে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রে ডিম বিপণন কার্যক্রম শুরু হয়েছে প্রতি পিস এগারো টাকা সাতাশি পয়সা ডিম বিক্রি করা হয় সকালে নগরীর রামমালা এলাকায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোগিতা এবং প্রাণী সম্পদ বিভাগের বাস্তবায়নে এই বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয় পঞ্চগড়ে বন্ধ থাকা চিনিকল চালুর দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে পৌরসভার মিলগেট বাজারে পঞ্চগড় ঢাকা মহাসড়কে মানববন্ধন করেন কর্মচারীরা এ সময় বক্তারা বলেন সুগার মিলে পর্যাপ্ত মজুদ থাকা সত্ত্বেও ভারত থেকে চিনি আমদানি করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ডিবিসি নিউজ ডট টিভি আর ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ এর ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে থাকুন